president Chandrika Prasad Santoki wil dat de toezegging van 100 miljard Amerikaanse dollar voor klimaatsverandering wordt nagekomen. In 2009 hebben rijke landen toegezegd om jaarlijks 100 miljard Amerikaanse dollar voor de jaren 2020 tot 2025 beschikbaar te stellen aan armere landen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Het staatshoofd bracht deze kwestie gisteren aan de orde tijdens de algemene debatten van de 77ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. As such, we call for support for a research agenda that will help the region understand the cost of climate change on sectors and economies. Scaling up the means of implementation, including finance, particularly adaptation finance, capacity building and technology transfer, and not technology dumping. Scaling up finance for adaptation and for response to loss and damage with prioritization for Caribbean SIDS to access grant and concessionary finance, including through bilateral channels in particular. The establishment of a loss and damage facility under the UN FCCC that would provide SITS with resources to finance loss and damage resulting from climate change. Santoki sprak zijn waardering uit voor de VN en secretaris-generaal voor diens inspanningen om het Adaptation Fund toegankelijker te maken voor landen die worden getroffen door klimaatverandering via diens Adaptation Finance Initiative. De Surinaamse president wees erop dat financiën de ruggengraat zijn van duurzame ontwikkeling. De tijd is aangebroken voor echte hervorming van de wereldwijde financiële architectuur, zegt Santoki. A reform that must take into consideration the unique and inherent vulnerabilities that hamper the ability of small and vulnerable economies to overcome economic, environmental, and social shocks. I therefore welcome the appointment of the high-level panel on multidimensional vulnerability index, and we look forward to finding solutions to address the obstacles to realizing the index, in particular the availability of reliable data. Naast deze vergadering heeft president Santoki ook andere belangrijke bijeenkomsten bijgewoond. Zo sprak hij afgelopen dinsdag op de high-level discussion van de Atlantic Council's Caribbean Initiative in New York. Daarbij deed hij een dringend beroep op aan de Council en andere strategische vrienden van het Caribisch gebied om het verzoek voor urgente actie hoog op hun agenda te houden.